hey, Mbak Sis dan Mas Bro, gimana kabarnya? Pie kabare, selamat datang lagi di channelnya Ngat ini Hot, channelnya Mbak Ngat yang baru 8 bulan tinggal di Stockholm, Swedia. Kali ini jangan kaget sama judulnya Cara Kencing di Swedia. Sebenarnya aku tuh mau ngajak kalian jalan-jalan di kota Stockholm dan membagi beberapa tips gimana sih caranya untuk menggunakan fasilitas toilet umum dan bagaimana juga tips untuk berhemat dalam menggunakan fasilitas toilet umum yang ada di Swedia terutama di Stockholm. Check it out. Tahu nggak sih kalian kalau di Swedia itu susah cari toilet yang gratis di mall, di food court, atau di rumah makan, atau di pinggir jalan, atau di stasiun sebenarnya di stasiun itu jarang sih ada toilet jadi itu tuh susah untuk menemukan toilet yang gratis bahkan di beberapa food court atau tempat yang ada kumpulan restoran-restorannya itu kamu harus menunjukkan struk untuk masuk ke toilet kalau nggak bisa menunjukkan struk berarti kalian harus bayar nah kalau kalian menunjukkan struk itu bisa cuma satu kali struknya itu kalian kasihkan ke penjaga uh, toiletnya gitu nah sekarang beberapa contoh dari pemakaian toilet berbayar yang ada di kota Stockholm satu toilet di T Centraland kebetulan hari itu pembayaran dengan kartu sedang ada masalah jadi emang error jadi kita hanya bisa membayar dengan uang cash sementara untuk orang-orang Stockholm ini agak bermasalah karena orang-orang Stockholm atau orang-orang Swedia itu cashless mereka nggak punya uang di dompetnya sementara buat turis yang datang ke Stockholm itu jadi masalah kalau hanya pembayaran dengan kartu nah hari itu aku harus menukarkan uang untuk koin untuk bisa masuk ke toilet di T Centraland Nah itu udah sampai gresek-gresek uang gitu Karena kita memang nggak punya uang untuk cash Aku mau terakhir Oke, oke Ini nih bentukannya toilet umum yang ada di dekat stasiun atau dekat central land tuh begini jadi nggak ada airnya ada wastafel wastafelnya di luar kalau misalnya kalian butuh kayak aku kalau mau cebok harus dibasahin dulu tisunya ya nggak ada di sini mungkin bisa siapin tisu untuk cebok kedua itu toilet di mall jadi toilet di mall itu juga ada yang berbayar Rata-rata pembayaran untuk di toilet itu 5 kroner sampai dengan 10 kroner This is other toilet Authorization Oke okay. Ini bentukan toiletnya Lumayan Ya, tapi namanya juga toilet umum tetap harus kita lapis. Sekarang aku aja ke toilet yang agak futuristik ya supaya kalian nggak gumunan kayak aku. Aku gumun yang pertama kali jadi sekarang aku aja untuk gimana sih caranya untuk pakai toilet yang agak futuristik di Stockholm. Sekarang ada di Mall Galeria bersama dengan kameramen yang amatiran ya. Agak susah ini lagi training kameramennya. Jadi ayo coba ikut aku. Jadi ini mesinnya. Harganya 100 krona, eh 10 krona And then I need to pay Keluarkan kartu Terus Akan keluar kayak gini Dan ini keluar nanti keluar. Bentar ya Dan ini digunakan untuk di grip di sini Oke, okay. take over ya Terima kasih ya Bapak kamera <laughs> Ini dia toiletnya, tanda merah ini berarti ada yang ngisi ya Jadi jangan coba-coba buka pintunya kalau ada lampunya warna merah menyala 
begini bentuk toiletnya tuh walaupun bagus namanya juga toilet umum ya tetap aja mabur hmm, bau kencing udah ya tahan apa sih mau sebagus apapun tetap aja gue alasin Terus ini caranya pakai ini buat minum. Take the bottle first. Oh ya. And then. <laughs> And then. Place the cup. Place the cup here. Under. Ya. Yeah. Scan. Just... Sayang. Aduh kameranya metiran deh. Terus dapat minum deh. Dapat minum deh gratis. Aduh susah nih kameranya. Sumpah training banget. Terus Bisa lagi? No, out. <laughs> Only 30 second. Ya, yeah, if you drink quick, then you get another. Yeah. Buang sampahnya di sini. Dan yang ini adalah mesin untuk belanja. Nih ada apa aja nih? Ada tisu basah, ada tisu kering, ada aqua, bukan aqua sih, air mineral. Terus macam-macam deh ini nggak tahu. Kita coba nggak? Tuh. Ini ada balsam, apaan balsam? Biasanya ada kondom juga nih. Oke, okay, beli this. Jadi kalau ada yeah. ininya dapat diskon. 27. And then the card. And then remove. So it's failure machine, I think. Nah, ini keluarnya lama banget ternyata. Ini namanya tampon. Kesimpulannya, nggak usah deh pakai beli-beli. Coba-coba beli karena. Kita tuh tadi nungguin lama banget. Ini kok nggak keluar keluar sih? Gitu. Ternyata dia memang lambat keluarnya atau entah kita menggali galinya susah. Ketiga, toilet di pinggir jalan. Bisa. Beginilah caranya untuk memakai toilet umum. Perempuan, laki-laki, dan untuk disability Harganya 5 krona So if you don't have the lip, you, you have to have yeah. visa or mastercard Can okay. I? And then, oh. This is the toilet yeah. And then? When you sit down, you see the coco go there What? When you're done, you press there This? And then? Then you hold under if you get water like that. Sayang, it's not flush. No, 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 up there. But it's not flush. Ew. Now it's flush. Okay. Yeah. Okay. Bye. 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 Jangan lupa dikunci ya. Oke, okay, sekarang udah aman, udah ke flush. Ini untuk sabun, terus ini untuk cuci tangan, dan ini untuk mengeringkan. Tes. Oh, ternyata harus ditekan. Tuh. Place your hands under the symbol function active only when fee has been paid. Jadi semua fungsinya ini akan aktif kalau udah bayar gitu. So kondisinya ya seperti ini, yang nggak bagus-bagus banget lah ya. 
tetap aja kotor gitu so review dari uh, apa namanya toilet umum kayak gitu kondisinya ya tetap aja bau terus bahkan ada yang nggak nyentor ininya nggak disentor uh, bekasnya bekas pupnya jadi kita harus sentor sendiri terus tadi waktu keluar ada orang yang di luar juga mau pipis terus kita nggak tutup pintu langsung kasih dia masuk itu artinya dia nggak perlu bayar nah tips buat kamu kalau misalnya uh, pengen pipis tapi nggak punya duit ya kamu tunggu aja ada orang uh, yang pipis terus waktu dia selesai kamu ini deh kamu tahan pintunya terus gratis deh <laughs> ya Online. kan lumayan kan tapi kalau yang keluar itu baik kayak kita ya jadi kita kasih aja tuh pintunya jadi dia nggak usah bayar lumayan kan lima kronor itu artinya kurang lebih tujuh ribu <laughs> 7000 rupiah Aduh Kalau bukan karena Kepepet harus pipis Saya juga nggak mau pipis Aku pikir karena bayar Tempatnya tuh cantik gitu Wangi Ternyata ya sama aja Namanya juga toilet umum Namanya juga ibu hamil Dikit-dikit Kebelet pipis Susah ya Pipis aja 7000 Larang Iso hento Sosis Kesimpulan dari semua pemakaian toilet berbayar di Stockholm Itu walaupun dia mahal, walaupun kita harus bayar Itu belum tentu toilet yang kita dapetin itu bersih Bahkan yang 10 kroner aja itu tempatnya bagus Tapi ternyata nggak wangi gitu Dan aku beberapa kali ke situ tetap aja dia baunya bau bau pesing gitu Lalu gimana sih tips supaya mendapatkan toilet umum yang gratis? Untuk di Stockholm, ini berdasarkan pengalaman aku Yaitu satu, pergi ke restoran atau McD Tapi nggak semua McD ada toiletnya Dan nggak semua McD gratis ya Jadi kalian harus cek-cek dulu Kedua, datang ke restoran dan makan di restoran itu Kalau kalian nggak makan di restoran itu Ya pastinya kalian nggak bisa pakai toiletnya Ketiga, yaitu coba masuk ke mall yang terdekat kalau kalian beruntung, maka toiletnya nggak akan berbayar, jadi gratis. Bahkan disediakan juga air minum untuk kalian bisa minum secara gratis. Keempat, kalau kalian lagi ada di jalan dan mau pakai toilet yang ada di jalan, maka tunggu dulu ada orang yang pakai toilet itu. Tunggu tuh di depan pintu, ketika pemakai toilet itu keluar, tahan tuh pintunya, masuk langsung ke situ sebelum pintunya ketutup karena kalau udah ketutup kalian harus bayar itu tadi juga salah satu contoh yang kita waktu aku keluar itu ada orang yang di depan pintu terus dia minta izin nah, boleh nggak aku pakai toiletnya terus akhirnya aku kasihlah pintunya sebelum aku tutup tapi semoga aja dia bisa keluar ya waktu itu tips yang kelima tips yang terakhir ketika kalian kebelet pipis lagi ada di jalan dan kalian mau hemat tidak usah bayar maka pulang <laughs> ini sering aku lakukan karena kalau aku jalan-jalan ke Stockholm jalan-jalan gitu terus aku kebelet pipis aku males untuk cari toilet aku mau berhemat gak mau pipis di toilet terus susah juga kan nyarinya toiletnya itu jadi aku pilih pulang mau tahu nggak kenapa sih hampir semua toilet umum yang ada di Stockholm itu harus bayar karena banyak banget homeless atau pecandu narkoba yang biasanya menggunakan toilet untuk keperluan-keperluan yang lain jadi biasanya kalau homeless itu mereka tidur di toilet untuk me menghangatkan diri kalau misal apalagi kalau musim dingin kayak gitu terus bahkan ada yang tidur di situ terus kadang-kadang ada muntahan-muntahan di situ atau kalau pecandu narkoba biasanya mereka menggunakan toilet itu untuk menggunakan narkoba Oke okay, gitu dulu video untuk hari ini Tips dan tutorial untuk kencing di Swedia terutama di kota Stockholm Nah untuk kalian yang pernah mengunjungi Stockholm Atau mungkin yang juga tinggal di Stockholm dan punya pengalaman lainnya Silahkan komentar di kolom komentar di bawah Gimana pengalaman kalian untuk berhemat dalam menggunakan kamar kecil atau toilet umum yang ada di Stockholm See you on the next video Hey, do. Mwah, mwah.
Jangan lupa subscribe di sini dan tonton video yang lainnya di sini. Oke? Okay? Jangan lupa tombolnya ditunyul-tunyul juga ya. Ya, 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 ya. Sama di-share kalau ada temennya yang mau ke Stockholm.